மனுஷன் வந்து உயிரோடு இருக்கானா இல்லைங்கிறது நம்ம உடம்புல மூணு உறுப்புகள் சிறப்பாக செயல்பட்டால் தாங்க மனுஷன் உயிரோடு இருக்கானு இல்லைன்னு தெரியும் என்னென்ன உறுப்புகள் தெரியுமா நுரையீரல் ஹார்ட் அண்ட் பிரெயின் மூணுமே செயலிருந்து போச்சுன்னா அது பேர் தாங்க டெத்து இதில் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து நல்லா செயல்படுது மற்றபடி நுரையீரல் பிரெயின் சுத்தமாக வேலை பார்க்கல அது பேர் தாங்க பிரெயின் டெத்து பிரெயின் டெத்துக்கு மூணு க்ரைட்டீரியா இருக்குங்க ஒன்று கோமா ரெண்டாவது இந்த ஆப்சன்ட் ஆஃப் பிரெயின் ஸ்டெம் ரிஃப்ளெக்ஸ் மூணாவது ஆப்னியா மூணு ஒன்றா இருந்தால் தாங்க அது பேர் பிரெயின் டெத் கோமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து சுயநினைவு இல்லாத நிலைக்கு போகிறது தான் சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பேஷண்ட்டை மருத்துவர் பரிசோதிக்கும் போது முதல்ல அவங்கள தட்டி எழுப்ப பார்ப்பாங்க அதுக்கும் பேஷண்ட் எந்த ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாத பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வழியை ஏற்படுத்துவதற்காக கண்ணுக்கு மேல் பக்கத்தில் சுப்ரா ஆர்பிட்டல் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஒரு அழுத்தத்தை கொடுப்பாங்க அப்படி அழுத்தத்தை கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் சுயநினைவோடு இருக்கும் பட்சம் அவங்க கையை தட்டி விடுவாங்க அல்லது முகத்தை சுழிப்பாங்க இது எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னா பேஷண்ட் கோமால இருக்காங்க அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது வந்து பிரெயின் ஸ்டம் ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரிஃப்ளெக்ஸ்னால் என்னென்னு கேட்குறீங்களா ரிஃப்ளெக்ஸ்னால் அனிச்சை செயல்னு சொல்லுவாங்கங்க இப்போது புளியங்காய் மாங்காய் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு எச்சி ஊறுது இல்லையா அதுவும் ஒரு வகையான ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா இப்போ சூடான ஒரு பொருள் மேலே இப்போ கை வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து கையை எடுத்துடுறோம் அதுவும் ஒரு வகையான ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க டாக்டர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த வீடியோவை பாருங்கள் முதல்ல பியூபிலரி ரிஃப்ளெக்ஸ் அதாவது நார்மலாக இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு பியூபிலரி ரிஃப்ளெக்ஸ் பார்க்கும்போது டார்ச் வச்சு எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க அப்படி எக்ஸாமின் பண்ணும்போது டார்ச் அடிக்கும்போது அவங்களோட பியூப்பல் சுருங்கியும் டார்ச் எடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட பியூப்பல் வந்து விரிவடைந்த நிலையிலையும் காணப்படும் அதே இது ஒரு பிரெயின்டத்தான ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இதே எக்ஸாமினை நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா டார்ச் அடித்தாலும் சரி அதை எடுத்ததுக்கப்புறமும் சரி அவங்களோட பியூப்பல் எப்போவுமே விரிவடைந்த நிலையிலே காணப்படும் கார்னியர் ரிஃப்ளெக்ஸ் கார்னியர் ரிஃப்ளெக்ஸ் என்னென்னா நம்மளோட கருவிலையை வந்து நம்ம வந்து காட்டனை வச்சு லைட்டாக அது வந்து தொடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க கண் இமைகளை துடிப்பாங்க இது நார்மலாக எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஆனால் ஒரு கொமட்டோஸ் பேஷண்ட்டு கண்ணோட கருவிலையை நம்ம தொடும்போது சுத்தமாக வந்து கண்ணை சிமிட்ட மாட்டாங்க இது தாங்க கார்னியர் ரிஃப்ளெக்ஸ் காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் அதாவது நார் பிரெயின்ட தகாத ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வாய் வழியாக நம்ம சளி எடுக்கும் போது அவங்க இரும்புவாங்க இதே இது பிரெயின்ட தான பேஷண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எந்த ரியாக்ஷனும் கொடுக்க மாட்டாங்க அடுத்ததாக கிரா கேக் ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நாக்கோட பின்பகுதியை ஒரு குச்சியால் தொடும் போது அவங்களோட உள்நாக்கு பகுதியானது சுருங்கி மேலே எழும்பும் நார்மலான பேஷண்ட்டுக்கு இது பிர இதே பிரெயின்ட தான பேஷண்ட்டுக்கு பார்த்தோன்னா இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்காது அடுத்தது டாலை ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு பிரெயின்ட தகாத பேஷண்ட்டை வலது பக்கமாக திருப்பும் போது அவங்களோட கருவிலி இடது பக்கமாகவும் இடது பக்கமாக திருப்பும் போது அவங்களோட கருவிலி வலது பக்கமாகவும் திரும்புறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதே ப்ராசஸ்ஸை பிரெயின்டத்தான பேஷண்ட்டுக்கு நாம் பண்ணும்போது அவங்களோட கண் எந்த பக்கமும் மூவ் ஆகாமல் நடுவிலேயே இருக்கும் அறாத நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒக்லோ வெஸ்டிபுலார் ரிஃப்ளெக்ஸ் இந்த ரிஃப்ளெக்ஸை எப்படி பார்க்குறது இந்த வீடியோவில் நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறேன் முதல்ல பேஷண்ட்டை வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் படுக்க வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் சிரஞ்சில் வந்து ஃபுல்லாக ஐஸ் வாட்டரை வந்து லோட் பண்ணிக்கிறணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஐஸ் வாட்டர் வந்து நம்ம ஸ்லோவாக காதில் புஷ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா காதில் இருக்க டிம்பானிக் மெம்பரிங்கிற ஒரு சவ்வு வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும் இந்த சவ்வு ஸ்டிமுலேட் ஆகும்போது என்ன பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட ரிஃப்ளெக்ஸ் காரணமாக கண் வந்து வேகமாக துடிக்கும் 
இதுக்கு வந்து நிஷ்டாக்ஸ் மெஷின் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க நார்மலான மனுஷனுக்கு இதை பார்க்கலாம் இந்த பேஷண்ட்டு கண்ணை பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ணை வந்து இடதுபுறம் வலதுபுறமும் மாறி மாறி நீங்கள் அசைகிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் நிஷ்டாக்ஸ் மெஸ் ஆனால் பிரெயின் டெத்தான பேஷண்ட்டுக்கு இந்த அசைவு இருக்கவே இருக்காது நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்னியா நார்மலாக இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட் மூச்சு விடும் பொழுது அவங்களோட நெஞ்சு பகுதி மேலும் கீழும் அசைவு கொடுக்கும் இதே இது பிரெயின்டத்தான பேஷண்ட்டுக்கு இந்த அசைவு இருக்காது சப்போஸ் அவங்கள செயற்கை சுவாசம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வெண்டிலேட்டரில் நம்ம போடும்போது அவங்க பிரெயின்டத் ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கிறதுக்காக அவங்கள வெண்டிலேட்டர்லேருந்து ஐந்துலேருந்து எட்டு நிமிடத்துக்கு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏபிஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டை பார்ப்போம் அதில் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு அறுபது மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரிக்கு மேலே இருக்கும் போது அவங்க பிரெயின்டத் ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்த வீடியோனா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சரிங்க எதனால இந்த மாதிரி மூளை சாவு வருதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று மூளையில் அடிபட்டு ரத்த கசி ஏற்பட்டாலோ இல்லை மூளையில் ஏதாச்சும் கட்டி ஏற்பட்டாலோ இல்லை மூளை காய்ச்சல் வந்தாலோ மூளை க சாவு வரக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க மெயினாக சப்ஸ்கிரைப்